Guten Morgen, meine lieben Brüder und Freunde. Willkommen wie jeden Morgen zu unserer Versammlung, zu unserer täglichen Andacht. In dieser Woche hat der Herr durch verschiedene Bibelstellen zu uns gesprochen. Ich hoffe, dass wir uns an all das erinnern, was der Herr jeden Tag in unser Leben bringt, dass wir keine vergesslichen Hörer sind, sondern eher das Gegenteil. Die letzte Andacht für diese Woche basiert auf dem wertvollen und tiefgründigen Buch des Propheten Daniel. Und zwar werde ich in Kapitel 7 lesen, vom Vers 15 an sagt uns Gottes Wort folgendes. Was ich in, die, in der Vision sah, erschreckte und beunruhigte mich. Deshalb ging ich zu einem von denen, die in der Nähe standen, und bat ihn, sag mir, was dies alles zu bedeuten hat. Er erklärte, die vier Tiere sind vier Königreiche, die große Macht auf der Erde erlangen werden. Aber schließlich wird das heilige Volk des höchsten Gottes die Herrschaft empfangen und sie für alle Zeiten behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Das Buch Daniel erzählt nicht nur vom Leben dieses großen Gottesmannes, wie er nach Babylon deportiert wurde, wie der Herr ihn dort beschützte und ihn auf großartige Weise gebrauchte, indem er Gottes Wort überbrachte und half, Träume und Visionen zu verstehen, die Könige gehabt hatten, sondern es ist auch ein Buch voller großartiger Prophezeiungen. Einige dieser großen und tiefreichenden Prophezeiungen haben sich bereits erfüllt. Andere sind für die treue Erfüllung in der Endzeit besiegelt. Eine der großen Prophezeiungen, die wir im Buch Daniel finden, hat mit der Auslegung eines Traums zu tun, den der Prophet selbst hatte. Er sieht eine Reihe von Tieren. Er sagt, er sehe einen Löwen mit Flügeln, einen Bären, einen Leoparden mit vier Köpfen und ein unbeschreibliches Tier, das übrigens dasjenige, dasjenige war, das seine Aufmerksamkeit am meisten erregte. Als der Herr ihm die Bedeutung dieses Traums, dieser Vision gibt, offenbart er ihm, dass eine Reihe von Reichen im Laufe der Geschichte aufsteigen würden. Diese Reiche waren Babylon, die Beno Perser, das griechische Reich und das Reich, das wir im Neuen Testament in den Tagen des Herrn Jesus Christus finden, das römische Reich. Diese vier Reiche sollten einen enormen Einfluss auf das Volk Israel und natürlich auf die Geschichte der Menschheit haben. Bis heute finden wir überall Ruinen, Tempel, Paläste, Aquädukte von diesen Kulturen, von diesen Reichen, die jahrhundertelang viele Orte beherrschten und Städte, Königreiche, Dörfer, Nationen eroberten. Aber sie alle, absolut alle, anschließend des Römischen Reiches, das, fand, äh, tausend Jahre das fast tausend Jahre dauerte, sie alle sind verschwunden und sind Teil der Geschichte. Aber die Bibel erzählt uns von einem Reich, das niemals enden wird. Und es ist das Reich unseres geliebten und lieben Herrn Jesus Christus. In der Deutung dieses Traums können wir sehen, wie der Herr sich vor Zeit und Raum erstreckt und seinem Diener Daniel die Dinge offenbart, die sich ereignet, äh, ereignen, ereignen werden. Das verleiht dem Wort Gottes enorme Glaubwürdigkeit, denn diese Reiche, die nicht existierten, zumindest einige von ihnen zur Zeit des Propheten Daniel, verleihen dem Wort Gottes enorme Glaubwürdigkeit, weil der Herr Daniel offenbart, was geschehen wird, denn der Einzige, der die Zukunft wirklich kennt, ist unser Gott. Es gibt Menschen, die sich nicht nur Sorgen um ihre Gegenwart, sondern auch um ihre Zukunft machen. Und manche lassen sich die Hand, die Karte lesen, äh, sie lesen jeden Tag ihr Horoskop, um herauszufinden, was der Tag und die Zukunft für sich bereithalten. Wir Gläubigen aber jedoch haben einen Gott, der die Geschichte steuert, der Könige Absetzt und einsetzt. Einen Gott, der genau weiß, was geschehen wird und was nicht, wer die Protagonisten dieser Geschichte sein werden, wie alles endet. 
Und wir haben diese Informationen natürlich in der Bibel, im Wort Gottes. Nicht nur im Buch Daniel, sondern auch im Buch Hesekiel, in anderen Propheten und natürlich im berühmten Buch der Offenbarung. Wie wichtig und notwendig ist es, die Prophezeiungen, die Zeichen der Endzeit zu kennen, damit wir, wir, wie der Herr sagte, beten und wachen und diese Dinge, die Erfüllung dieser prophetischen Worte uns nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen. Der Dieb gibt keine Warnung, er glaubt nicht an, bevor er kommt, um zu stellen, sondern er kommt und wenn man es merkt, sind die Sachen schon weg. Und wenn du es merkst, ist es zu spät. Es, ist, es sei denn, du hast dich vorbereitet. Die Kirche kann nicht schlafen oder ihre Zeit mit Dummheiten vergeuden, mit absurden und lächerlichen Diskussionen, mit internen Spaltungen und so weiter. Im Gegenteil, wir müssen vorbereitet sein, damit uns diese Dinge nicht überraschen, damit wir wissen, wie wir in jedem Moment, in jeder Lebenssituation, in der wir uns befinden, handeln und uns verhalten müssen. Der Prophet Daniel wusste ganz genau, was passieren würde, wenn das Reich Babylon fallen würde, auch wenn das Reich der Medoperser fallen würde und das Reich Griechenlands und das Reich Roms. Er wusste ganz genau, was geschehen würde, weil er einen außergewöhnlichen Kontakt, eine außergewöhnliche Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. Und es ist unsere Beziehung zu Gott, die wir alle Tage unseres Lebens fordern und pflegen müssen. Es darf keine Störung geben. Nichts und niemand soll unsere Gemeinschaft und unsere Beziehung zu ihm stören. Natürlich will der Feind, der die Gemeinschaft mit Gott, die er am Anfang hatte, verloren hat, uns mit allen Mitteln vom Herrn wegbringen, uns abkühlen, uns von seinen Wegen, von seiner Gegenwart wegbringen. Aber wir glauben, dass wir bereits die nötige Reife oder das Wissen haben, um zu verhindern, dass irgendwas oder irgendjemand unserer Gemeinschaft und Beziehung mit dem Herrn im Wege steht. Denn unser ganzes Leben hängt davon ab. Wir hängen nicht von unserer Kraft ab, von uns selbst, von unserer Erfahrung, sondern, ich wiederhole, von unserer Gemeinschaft und Beziehung mit dem Herrn jeden Tag. Eine Beziehung, die wir durch das Gebet, das Gespräch und das gesegnete Wort mit Gott pflegen können. Für manche ist das alles Wahnsinn. Es ist nutzlos. Aber wir wissen ganz genau, dass wir durch das Gebet und das Wort Gottes, durch die tägliche Lektüre der Heiligen Schrift wissen können, in welcher Epoche, in welchem Stadium der Geschichte wir uns befinden. Und deshalb können wir angemessen reagieren, ohne der Traurigkeit, der Bitterkeit, der Depression, der Angst, der Frucht nachzugeben. Denn all diese Dinge verhindern unser geistliches Wachstum und unsere Entwicklung. Das sind die Falten, die unsere Gemeinschaft mit dem Herrn in jedem Augenblick verlangsamen können. Und der Herr kommt, um eine Kirche ohne Makel, ohne Falten abzuholen, ohne Dinge, die uns daran hindern, zu leuchten und etwas zu bewirken, wie es Gottes Wille für uns ist. Deshalb, meine lieben Brüder und Freunde, empfehle ich euch wie immer, das ganze Buch des Propheten Daniel zu lesen, obwohl es sehr, sehr tief ist und es einige Dinge gibt, die sehr schwer zu verstehen sind. Aber zumindest dieses Kapitel oder ein Teil dieses Kapitels, das ich auch heute Morgen mit euch geteilt habe, Kapitel 7 des Propheten Daniel, lest es in Ruhe, denkt darüber nach. Ihr werdet erkennen, dass der Herr alles weiß, was geschehen wird. Und bei, der, und bei dieser Gelegenheit hat er es offenbart. Oder zumindest einen Teil dieser Geschichte hat er seinem Diener, dem Propheten Daniel, offenbart. Der Herr möchte uns auch heute leiten und uns an Dinge erinnern, die er uns auch gelehrt hat und an die wir uns unbedingt immer erinnern sollten. Es ist wahr, dass man arbeiten und studieren muss und dass man Dinge tun muss. Aber vergiss nie, dass wenn du dich zu sehr in deine eigenen Dinge vertiefst, du am Ende wenig oder gar keine Zeit haben wirst, dich um das zu kümmern, was wirklich vom 13. Taler Bedeutung ist nämlich das Studium, das tägliche Nachdenken über das Wort Gottes. Wenn du deinen Angelegenheiten, deinen Dingen mehr Zeit widmest als dem Herrn, Freund, ach, du hast ein erstes Problem. Deshalb gibt es Menschen, die nicht sehen, die nicht in der Lage sind zu verstehen, was geschieht, weil sie mit anderen Quellen verbunden sind. Sie sind in andere Dinge verstrickt. Aber seht, wie Daniel die Dinge erkannte, wie er gebetet hat, er suchte den Herrn. Er nahm sich an seinem Herzen vor, dass nichts und niemand seine Gemeinschaft und seine Beziehung mit dem Herrn verunreinigen würde. Und dann sprach der Herr zu ihm, er offenbarte ihm durch Träume, Visionen und so weiter, was geschehen würde. 
Das Gleiche muss auch für uns heute gelten. Lass nichts uns, niemanden unsere Gemeinschaft mit dem Herrn im Wege stehen. Denn ich wiederhole, wenn du mehr Zeit für die Dinge hast, die nicht von Gott sind, die außerhalb seines Werkes liegen, als für die Dinge des Herrn, wirst du kaum das Wissen, die Weisheit und die Unter und der Scheidungskraft haben, um zu wissen, wie du dich in dieser Zeit verhalten sollst. Wir beten heute zu unserem Gott für ein gesegnetes Wochenende. Möge der Herr zu uns sprechen und uns durch sein wunderbares Wort dienen. Und wir legen wie immer mit Dankbarkeit unser Leben in seine Hände. Gesegneter himmlischer Vater, wir danken dir heute von ganzem Herzen für dein Wort, für das Licht, das du uns dadurch schenkst. Danke, Herr, dass du dich immer um unser Leben gekümmert hast und es auch in, die, in Zukunft zu tun wirst. Wir vertrauen auf dich. Wir geben der Frucht der Angst keinen Raum, den wir wissen, an wen wir geglaubt haben. Und du bist ein allmächtiger Gott, der die Geschichte lenkt und uns das Ende aller Dinge zeigt. Herr, wir danken dir für, dein, für den Glauben, den du in unserem Herzen, in unser Leben gelegt hast. Wir bitten dich, Herr, und bewahre uns heute vor jeder Gefahr, vor jedem Übel, vor jedem Stolperstein. Und mögest du der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Und möge unsere Gemeinschaft und unsere Beziehung zu dir durch nichts und niemanden beeinträchtigt werden. Wir danken dir, Herr, für deine Gegenwart in uns. Im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus, Amen und Amen. Liebe Brüder, möge der Herr euch reichlich segnen. Ich möchte die letzten Minuten dieser Andacht nutzen, um euch mitzuteilen, dass wir eine E-Mail-Adresse eventus at mit .org haben, über die ihr euch mit uns in Verbindung setzen könnt, um Informationen über die Veranstaltung zu erhalten, die wir nächstes Jahr in der Stadt Alicante durchführen werden. Es wird die dritte Veranstaltung unserer virtuellen Kirche sein. Natürlich haben die Mitglieder unseres Ministeriums und der virtuellen Kirche Vorrang bei der Anmeldung zu dieser Veranstaltung. Aber wenn noch Plätze frei sind, werden wir auch nicht Mitglieder unserer Gemeinde die Möglichkeit geben, daran teilzunehmen. Andererseits sind die Reisen nach Israel bereits ausgebucht, sowohl in diesem als auch im nächsten Jahr. Das ist es also, was ich euch dazu sagen kann. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes und erfolgreiches Wochenende. Möge der Herr uns helfen und uns vor allen Gefahren und allen Bösen bewahren. Seid gesegnet und möge Gott uns alles segnen.